Jeden parametr, od którego zależy nasze rozumienie całego Wszechświata. Tak zwana stała Habla mówi nam, w jakim tempie kosmos się rozszerza. Jej wartość stanowi klucz do największych zagadek współczesnej nauki. W tym programie pokażemy, na czym polega problem z wyznaczeniem stałej Habla i czego możemy się dzięki niej dowiedzieć. Zapraszamy na Astronarium. Czym tak naprawdę jest stała Hubble? Aby to zrozumieć, musimy się cofnąć do momentu, kiedy Edwin Hubble dokonał swojego przełomowego odkrycia. W roku 1929 ten amerykański astronom wykonał pomiary odległości do kilku pobliskich galaktyk. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że galaktyki oddalają się od siebie i to tym szybciej im dalej się znajdują. Doprowadziło to do szokującego wniosku, że tak naprawdę to nie galaktyki się poruszają, ale sam Wszechświat się rozszerza. Stała Habla to wartość opisująca tempo tej kosmicznej ekspansji. Jest to jeden z najważniejszych parametrów dotyczących Wszechświata i stanowi klucz do wielu jego tajemnic. Na podstawie stałej Habla możemy między innymi obliczyć wiek Wszechświata, albo ustalić, jaki czeka go ostatecznie los. Problem w tym, że precyzyjne wyznaczenie tej wartości nie jest rzeczą łatwą. Co więcej, okazuje się, że stała Habla może tak naprawdę zmieniać się w czasie ewolucji Wszechświata. Dlatego niektórzy mówią raczej o parametrze Habla. Dziś poznamy naukowców, którzy próbują wyznaczyć tę wartość zupełnie nowatorskimi metodami i sprawdzimy, Czego możemy się dzięki temu dowiedzieć na temat Wszechświata? Jak szybko rozszerza się Wszechświat? I jaka jest zatem dokładna wartość stałej Habla? Odpowiedź na te pytania to jeden z największych problemów współczesnej astronomii. Pod koniec XX wieku tempo kosmicznej ekspansji udało się zmierzyć wykorzystując supernowe, gwiazdy wybuchające w odległych galaktykach. Okazało się, że Wszechświat nie tylko się rozszerza, ale jeszcze robi to coraz szybciej. Odkrycie przyspieszania kosmicznej ekspansji uhonorowano Nagrodą Nobla, ale był to dopiero początek problemów. Kilkanaście lat później wartość stałej Habla wyznaczono w nowy sposób. Wykorzystano dane z satelity Planck, który wykonał najdokładniejsze pomiary mikrofalowego promieniowania tła. To sygnał pozostały z czasów tuż po Wielkim Wybuchu. Na jego podstawie udało się oszacować tempo rozszerzania się Wszechświata. Wynik nie zgadzał się jednak z tym, co pokazały supernowe. Skąd wzięła się rozbieżność w wartości stałej Habla? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy na całym świecie. Wśród nich jest profesor Bożena Czerny z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi, problem jest niezwykle poważny. Różnice w pomiarach tempa kosmicznej ekspansji poddały bowiem w wątpliwość nasze rozumienie całej ewolucji Wszechświata. Pomiar jest trudny o tyle, że wymaga zmierzenia zarówno odległości, jak i prędkości. Zmierzenie prędkości w astronomii jest łatwe, dlatego że na szczęście mamy efekt Dopplera i w związku z tym po wyszukaniu odpowiednich linii emisyjnych czy absorpcyjnych w obiekcie możemy prędkość określić. Natomiast mierzenie odległości w astronomii jest zawsze bardzo trudne. Ostatnie kilka lat przyniosło wyraźne napięcie pomiędzy dwoma typami pomiarów tej stałej Habla, czyli obecnego tempa ekspansji Wszechświata. 
parametr ten oceniony w oparciu o mikrofalowe promieniowanie tła jest wyraźnie mniejszy o jakieś 10% od tej samej wartości, tego samego parametru zmierzonej w oparciu o supernowe przez laureata Nagrody Nobla Marisa. Różnica jest niewielka, tylko 10%, ale podane błędy tej, te, tych pomiarów są tylko 1%, a zatem coś się nie zgadza. Albo teoria Einsteina jako teoria y, grawitacji jest niepoprawna i musimy mieć nową teorię grawitacji, albo stała kosmologiczna nie jest stałą i jest tylko jakąś formą energii próżni i w związku z tym musimy mieć jakąś teorię, Kwantową, kwantową grawitację, która by tę teorię próżni opisywała. Ten problem właśnie niezgodności wartości stałej Habla może naprawdę wskazywać na, na głęboki problem fizyczny i może wymagać nowej fizyki, ale może też wynikać z nieprzewidzianych błędów systematycznych w którejś z tych dwóch metod. W związku z tym, zanim się zrobi wielką rewolucję fizyczną, najlepiej jest jednak sprawdzić, przy pomocy innych, zupełnie innych metod pomiarowych i zupełnie innych w związku z tym obiektów, jak wygląda rzeczywiście ta ekspansja Wszechświata. Naukowcy z Centrum Fizyki Teoretycznej pracują nad innowacyjną metodą mierzenia tempa kosmicznej ekspansji. Zespół profesor Bożeny Czerny planuje wykorzystać w tym celu kwazary. To jądra odległych galaktyk, w których znajdują się supermasywne czarne dziury. Opadająca materia tworzy wokół nich ogromne dyski akrecyjne. Są to najjaśniejsze obiekty we Wszechświecie, dzięki czemu można je obserwować ze skrajnie wielkich odległości. Kwazary mają sporo zalet, ponieważ podobnego typu obiekty znane pod nazwą aktywne jądra galaktyk znajdują się w stosunkowo niewielkiej odległości. Natomiast te jasne, aktywne jądra galaktyk, czyli kwazary, sięgają rzeczywiście w głąb kosmosu. W związku z tym możemy śledzić ekspansję Wszechświata w wielu różnych odległościach, nie tylko w jednej charakterystycznej odległości. No i dlatego wydaje nam się, że to będzie bardzo wartościowy niezależny pomiar. Kwazar to jest centralna część galaktyki, w której jest supermasywna czarna dziura o masie milion do kilku miliardów mas Słońca. Jeżeli na tę czarną dziurę opada dosyć szybko dużo materii, to wtedy ta materia świeci i części centralne mogą nawet być kilkaset czy nawet kilka tysięcy razy jaśniejsze od całej galaktyki macierzystej. Oprócz ogólnej silnej jasności, charakterystyczną cechą kwazarów są silne bardzo linie emisyjne. Dzięki nim one zostały, kwazary zostały odkryte. Te linie emisyjne wiadomo, że muszą pochodzić z jakichś obłoków materii. I tutaj ja i mój doktorant rozwinęliśmy teorię, skąd właściwie te obłoki się biorą w takiej ilości, dlaczego one powstają. Zauważyliśmy, że ciśnienie promieniowania, które powoduje na przykład w gwiazdach również wiatr gwiazdowy, działa znacznie, znacznie wydajniej wtedy, kiedy w atmosferze jest pył. No i w zewnętrznych częściach dysku akrecyjnego w kwazarach również może istnieć pył i wtedy tam ogromne ilości materii będą wynoszone wysoko i to jest naszym zdaniem właśnie ten obszar szerokich linii emisyjnych. Ta teoria pozwala na zidentyfikowanie temperatury w dysku akrecyjnym w tym obszarze, dlatego że pył nie może istnieć w temperaturze wyższej znacząco niż jakieś 1500 stopni. W związku z tym znamy temperaturę obszaru. Musimy jeszcze wyznaczyć rozmiar tego obszaru, ale rozmiar obszaru również możemy obserwacyjnie wyznaczyć, wykorzystując zmienność. Kwazarów. Emisja wokół czarnej dziury jest silnie zmienna zawsze i te, to zmienne promieniowanie oświetla obłoki. Obłoki odpowiadają z opóźnieniem, które wynika właśnie z ich odległości i to echo świetlne pozwala nam to opóźnienie wyznaczyć rozmiar.
Jeżeli znamy rozmiar obszaru, jeżeli znamy jego temperaturę, to możemy policzyć jasność absolutną obiektu w tej barwie. No a jeżeli mamy jasność absolutną obiektu, to porównując z jasnością obserwowaną możemy wyznaczyć jego odległość. Nasza grupa skupiła się na bardzo jasnych i odległych kwazarach, w związku z tym do obserwacji potrzebujemy bardzo dużego teleskopu. I taki teleskop, 11-metrowy teleskop, znajduje się w południowej Afryce, teleskop SALT, Southern African Large Telescope. Innej metody dostarczyły teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile. Wykorzystując nowy instrument o nazwie Gravity, dla dwóch stosunkowo bliskich kwazarów udało się wyznaczyć tzw. rozmiary kątowe obszarów emisyjnych, a więc ich wielkość na niebie. Pozwala to zmierzyć odległość w niezwykle precyzyjny sposób, bezpośrednio geometryczną metodą. Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki da się wykorzystać kwazary do takich pomiarów. Niektóre z tych odległych obiektów mogą służyć także jako tak zwane świece standardowe. Obiekty takie nazywamy źródłami super Eddingtonowskimi. Ich osobliwą cechą ważną z punktu widzenia kosmologii jest to, że istnieje limit stosunku jasności do masy czarnej dziury. Kiedy osiągają tę maksymalną wartość, mogą być traktowane jak świece standardowe, tak jak cefejdy czy gwiazdy supernowe. Innymi słowy, możemy przewidzieć jasność tych obiektów, nie mierząc dodatkowych parametrów. A to jest przydatne przy wyznaczaniu odległości do tych źródeł. Świece standardowe to właśnie takie obiekty, których jasność absolutną możemy przewidywać. Wiemy dokładnie, ile energii emitują w zależności od masy czy innych charakterystycznych cech. Aby zastosować tę metodę, potrzebujemy bardzo dokładnych pomiarów spektroskopowych. Musimy także zidentyfikować wśród kwazarów właśnie tego rodzaju źródła. Tak więc wybieramy próbkę na podstawie charakterystycznych cech w widmach tych obiektów, a potem możemy ich użyć na przykład do pomiarów odległości w kosmologii. Aby na podstawie kwazarów wyznaczyć wartość stałej Habla, pomiary odległości do takich obiektów trzeba przeprowadzić na dużą skalę. Być może stanie się to możliwe za sprawą nowego teleskopu na pustyni Atakama. LSST, czyli Large Synoptic Survey Telescope, to instrument, który ma posłużyć do największego na świecie przeglądu nieba. Dzięki temu dostarczy ogromnego zbioru danych na temat przeróżnych obiektów, w tym milionów kwazarów. Rzeczą bez precedensu przy LSST jest kamera. Teleskop o średnicy blisko 8,5 metra zostanie wyposażony w najnowocześniejszą kamerę o rozdzielczości 3200 megapikseli. Dzięki temu każdej nocy będzie w stanie zarejestrować około 10 milionów źródeł gwiazd i galaktyk, dostarczając 20 terabajtów danych co noc. Można wyobrazić sobie zatem, ile danych zbierzemy przez 10 lat. W sumie otrzymamy około 500 petabajtów. Zdecydowanie potrzebujemy więc nowych narzędzi, aby zebrać, przeanalizować i zrozumieć takie ilości danych. Ja odpowiadam w naszej grupie za projekt mający na celu lepsze zrozumienie kwazarów, i zastosowanie naszych metod właśnie na danych z LSST. Wiemy, że otoczenie kwazarów potrafi się zmieniać w czasie wahającym się od sekund do dziesięcioleci. Monitorując przez długi czas światło i linie emisyjne, jesteśmy w stanie określić rozmiar dysku akrecyjnego i obszaru emitującego te linie. Aby rozwinąć to, co robimy na teleskopie SALT, wykorzystamy nasze dotychczasowe dane i metody opóźnień czasowych, by zastosować ją dla ponad 10 milionów źródeł z teleskopu LSST. Dotąd koncentrowaliśmy się bardziej na jakości. Tutaj wykorzystamy zarówno jakość, jak i ilość danych, aby zmapować cały przeświat. Pomysł polega na tym, aby z pomocą kwazarów połączyć lokalny przeświat ze wczesnym przeświatem, a w ten sposób rozwiązać rozbieżność związaną z wartością stałej Hubble'a. Jak pomoże w tym teleskop LSST? W ciągu 10 lat wykona on po 800 obrazów dla każdego miejsca na nocnym niebie. W istocie otrzymamy zatem filmowy obraz Wszechświata. 
Zwykle oglądamy go w sposób statyczny, a teraz będziemy się mogli przekonać, jak zmienia się w czasie. Obecnie w przypadku źródeł, które badamy przy pomocy teleskopu SALT, próbkujemy najjaśniejsze i najbardziej odległe kwazary. Staramy się ustalić, czy metoda opóźnień czasowych i pomiary odległości może zapewniać wyższą dokładność. Przewagą teleskopu LSST będzie ogromna liczba obiektów. Wraz z nią zwiększy się także zakres przesunięcia ku czerwieni. Dzięki temu będziemy w stanie uwiarygodnić, czy kwazary mogą posłużyć jako narzędzia do mierzenia odległości i ustalić, czy obecny model kosmologiczny jest poprawny, czy też wymaga zmian. Naukowcy z Polski będą brać udział w analizowaniu danych z teleskopu LSST. Dzięki tym badaniom kwazary mają szansę posłużyć do wyjaśnienia rozbieżności wokół stałej Hubble'a. A to może rzucić światło na jedną z największych zagadek współczesnej nauki. Dziś problemem jest nie tylko rozbieżność między dwoma zmierzonymi wartościami lokalnej stałej Habla. Dzięki pomiarom odległości od gwiazd supernowych odkryto, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Powstało pytanie o przyczynę tego zjawiska. Zaczęto mówić o istnieniu ciemnej energii, nieznanej siły, która napędza przyspieszanie kosmicznej ekspansji. Jak mówi profesor Wojciech Helwing, stała Habla to klucz do zrozumienia tego brakującego składnika kosmicznej układarki. Ciemnej energii nie widać w pojedynczej galaktyce, nie objawia się ona w żaden sposób w Układzie Słonecznym, ale dopiero jak patrzymy w największych skalach pomiędzy galaktykami, okazuje się, że jest coś, co rozpycha czasoprzestrzeń. A doszliśmy do takiego dziwnego wniosku, bo po prostu nic innego nie było w stanie nam wyjaśnić obserwacji. No i teraz, gdzie to w tym wszystkim ma się stała Habla? Otóż ta stała Habla przelicza nam odległości na tempo ekspansji Wszechświata. Więc jeżeli zmierzyliśmy odległość do galaktyki w Andromedzie i gdzieś dalej, do pobliskich galaktyk, i używając tej metody szacujemy, jak daleko jest najdalszy kwazar, który jest na krańcach Wszechświata, to pomiędzy musimy właśnie założyć, jak się rozszerza czasoprzestrzeń. To o tym mówi nam ta stała Habla. De facto bez pomiaru stałej Habla nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, ile tej ciemnej energii we Wszechświecie jest. No i teraz ta rozbieżność jest dosyć duża, bo mówimy o ponad 10% różnicy. 10% rozbieżności, kiedy dokładność wynosi 1%, to jest bardzo dużo. Każdy fizyk się zgodzi. i Nie da się tego pogodzić tylko i wyłącznie rzucając wszystko na karty w takich niepewności związanych z pomiarami. Mamy bardzo mocny, precyzyjny pomiar pochodzący z, z wszechświata najstarszego, czyli z promieniowania tła. Mamy coraz precyzyjniejsze, a nawet no już niesamowicie precyzyjne pomiary z lokalnego wszechświata, ale my byśmy chcieli mieć jak najwięcej pomiarów po drodze, co się stało i jak się ten wszechświat rozszerza przez te całe 13,5 miliarda lat kosmicznej ewolucji. No i do tego oczywiście potrzebujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie zmierzyć odległość do odległych galaktyk, co robimy używając supernowych i trochę kwazarów, ale też mieć pewność, że te odległości mierzymy coraz dokładniej. I to wszystko przyczyni się do tego, że nie tylko będziemy mieli jeden pomiar lokalny wszechświat i jeden punkt pomiarowy bardzo stary wszechświat, odległy, ale będziemy mieli kilka po drodze tych punktów. I to jest kluczowe, żeby zrozumieć, jak jest prawdziwa fizyczna natura ciemnej energii. Ciemna energia może zmieniać się w czasie. Standardowy model tego nie przewiduje. Mówi, że ciemna energia nieustannie i równomiernie zawsze tak samo wypełnia czasoprzestrzeń. Im więcej przestrzeni, tym więcej ciemnej energii, więc kiedyś jak przesiad był mały, bardzo mały, w porównaniu do obecnych rozmiarów, to ciemna energii było mało, więc ona nie była ważna, ale w końcu jak przesad się rozrósł do dużych rozmiarów, to ta ciemna energia zaczęła przeważać. Ale są inne możliwości i tutaj właśnie potrzeba nam jak tlenu zmierzyć właśnie, jak przesiad się rozszerza, tą stałą Habla po kolei na różnych etapach i będziemy mogli odrzucać hipotezy na temat ciemnej energii, dowiemy się znacznie więcej i ja jestem przekonany, że takie odkrycia, takie pomiary przyczynią się do tego, że w końcu zrozumiemy, czym jest ta jedna z największych zagadek współczesnej astronomii i w ogóle nauki, czyli ciemna energia. Aby zrozumieć, jak nowe pomiary tempa kosmicznej ekspansji mogą rozwikłać zagadkę ciemnej energii, trzeba sobie zdać sprawę, na czym tak naprawdę polega rozbieżność dotycząca dwóch wartości stałej Habla. Pomiar parametru Habla, który mamy z promieniowania tła, nie dotyczy tej wartości wtedy, kiedy wszechświat był bardzo, bardzo młody, tylko to jest um, ekstrapolacja ekstrapolacja tej chwili obecnej. Mierzymy coś tam w promieniowaniu tła i teraz wiedząc wszystko, wszystko, co wiemy, czyli wkładamy ciemną materię, wkładamy materię barionową, wkładamy te odległości, które znamy do kwazarów i do supernowych po drodze, dopiero jak to wszystko zrobimy, to z tego pomiaru promieniowania tła wychodzi nam wartość, jaka powinna być obecnie stała Habla. 
i ona się nie zgadza z tym, co mierzymy w ogóle nie wkładając żadnych tych założeń po prostu z lokalnego wszechświata. Ktoś by powiedział, no to tak, no to jakieś te założenia po drodze są być może nietrafne i to może nie jest nowa fizyka, tylko właśnie te założenia. No i to była pierwsza linia ataku tego, próba wyjaśnienia tego, tej niezgodności, ale okazuje się, że w żaden sposób nie da się usunąć z tego, więc albo nie wiemy nic o wszechświecie, albo jednak właśnie coś się pojawia po drodze, które psuje nam tą ekstrapolację. Mogłoby tak być, gdyby ciemna energia właśnie na przykład zmieniała się w czasie, byłoby kiedyś jej trochę więcej, a potem znowu trochę mniej, i wtedy wszędzie by się troszkę bardziej rozpędził, i rzeczywiście lokalnie byśmy mierzyli większą wartość parametru Habla. Weryfikacja stałej Habla może pomóc nie tylko w rozwikłaniu zagadki ciemnej energii. Co ciekawe, w ten sposób możemy się czegoś dowiedzieć nie tylko na temat przeszłości, ale także przyszłości Wszechświata. Zanim odkryliśmy ciemną energię, byliśmy przekonani, że istnieją trzy możliwe scenariusze dla przyszłości Wszechświata. Otóż Wszechświat przestanie się w tym momencie rozszerzać, zacznie się kurczyć i wszystko zostanie kiedyś zgniecione. Drugim scenariuszem to była wieczna ekspansja, ale coraz wolniejsza. Takie hamowanie Wszechświata, ale takie Wszechświat, który się będzie rozszerzał coraz wolniej, ale się nigdy nie zatrzyma. A trzecim scenariuszem było, że no, ekspansja ze stałą prędkością. I to było kiedyś. Potem wykryliśmy ciemną energię i okazało się, że te wszystkie w zasadzie scenariusze można wrzucić do kosza, bo ciemna energia przejęła stery wszechświata świata jakieś 7 miliardów lat temu no i, i czekała nas tylko i wyłącznie wieczna ekspansja i co gorsze coraz szybsza ekspansja, czyli taki scenariusz, w którym już za kilka miliardów lat, gdyby byli jacyś obserwatorowie po ludzkości pozostali, już by nie byli w stanie obserwować odległych galaktyk, ponieważ one by się od, oddalały od nas zbyt szybko, że światło by już od nich nie, nie było w stanie do nas dotrzeć. Natomiast ta nowa fizyka wprowadza ekscytującą możliwość, że być może się pomyliliśmy, być może ta ciemna energia nie jest raz na zawsze dana do rządzenia wszechświatem, być może jej własność podjął, że ona się zmienia w czasie, jest czymś dynamicznym i wtedy można by pomyśleć, że ten scenariusz się zmieni i być może kiedyś dominacja ciemnej energii ustanie i wtedy przejdziemy do innego etapu wszechświata, wszechświat może się zacząć znowu kurczyć i będą znowu wszystkie możliwe trzy scenariusze w grze. Co sprawia, że czasoprzestrzeń coraz szybciej się rozszerza? Jak ten proces wpływa na ewolucję Wszechświata? I jaki czeka go w związku z tym los? To tylko niektóre z pytań związanych ze stałą Habla. Wyjaśnienie rozbieżności związanych z tym kluczowym parametrem może zmienić naszą wiedzę na temat Wszechświata i fundamentalnych praw rządzących jego istnieniem. To niesamowite, jak wiele na temat Wszechświata może nam powiedzieć jedna wartość opisująca jego naturę. To dlatego wyznaczenie parametru Habla jest jednym z największych wyzwań współczesnej astronomii. Liczę, że w tych badaniach pomogą także polscy naukowcy. Na dziś to jednak wszystko. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.